ஜெய் பிரத்திங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கரே ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்திங்கரா தாச சுவாமிகள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்திங்கரா நேரம் ஜெய் பிரத்திங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கரே அன்னை ஜெய் பிரத்திங்கராவின் அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்திங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்திங்கர நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் துடைத்து நம்ம கூடவே இருந்து வழி நடத்துபவளா இருந்துகிட்டு போவதா அன்னை ஜெய் பிரத்திங்கரா அப்படிப்பட்ட அன்னையை நோக்கி நாம எந்த மாதிரியான பூஜை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகளை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஜெய் பிரத்திங்கர பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்திங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்காங்க அவங்களை முதல்ல வரவேற்றலாம் வணக்கம் சுவாமி வணக்கம்மா ஜெய் பிரத்திங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கரே சுவாமி நம்மளுடைய எளிய பூஜை முறையான ஜெய் பிரத்திங்கரா தினசரி ராகு கால பூஜை முறை மூலமா எத்தனையோ அடியார்கள் பயன்பெற்றிருக்காங்க சுவாமி இன்னைக்கு நான் இதை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் சரியா இல்லைன்னா என்னதான் பொருள் சம்பாதிச்சாலும் அதை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைதான் இருக்கும் மனநிலையும் சரி இருக்காது நம்ம குடும்பத்துல ஒரு சந்தோஷமும் இருக்காது இந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் கூட நிறைய பேர் அதை வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னதான் நம்ம வந்துட்டு மருத்துவம் பார்த்தாலும் சரி அதற்கான வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலும் சரி உடல்நிலை அப்படின்றது சரியாகாது ஒன்னு அடுத்து ஒண்ணு ஒன்னு அடுத்து ஒண்ணுன்ற மாதிரி அவங்களோட உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் சுவாமி நம்மளுடைய இந்த பூஜை முறைகளை செய்வது மூலமா எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நம்மளுடைய அடியார்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்மளுடைய ராகுகால பூஜை தினசரி ஜெய்பிரத்திங்கிற ராகுகால பூஜையை செய்தாலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக பெரிய மாற்றம் வரும் இப்போ உடல் ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூஜையே செய்ய முடியாது நம்ம பூஜையை செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னே அவங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் பொதுவாகவே நல்லபடியாக கிடைச்சிடும் இந்த ஏற்கனவே உடல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த ராகுகால பூஜையை செய்தால் அதுக்குண்டான என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை முதல் காட்டி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வெளிவருவதற்குண்டான தீர்வை கொடுப்பாங்க அதனால் ராகுகால பூஜையே ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் ஆரம்பிங்க எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அலுவல நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க நிச்சயமாக பெரிய மாற்றங்கள் வரும் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் கிடைக்காத விஷயமான இந்த ஆரோக்கியத்தை நிச்சயமாக அன்னை ஜெயபுரத்திங்கிறா கொடுப்பா எங்கிருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் ராகுகால பூஜையை வீட்டில் தொடங்கலாம் தினசரி ராகுகால நேரத்தில் செய்யணும் முடியாதவர்கள் காலை அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழில் செய்யணும் அப்படி ஏன் காலை அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழுன்னு சொல்கிறோம்னா எல்லாருக்கும் பொது பொதுவான நேரம் கொடுத்துருக்கும் இப்போ இந்த ராகுகால பூஜையின் தன்மையே கூட்டு வழிபாடு அவரவர்கள் அவரவர்கள் இல்லத்தில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் பூஜை செய்யும் போது யாரை அழைக்கின்றோம் என்றால் ஜெய்பிரத்திங்கிற அன்னை அழைக்கின்றோம் பிரத்திங்கிரா எங்க பார்த்தாலும் இப்ப இருந்துகிட்டு இருக்கு முன்னாடி கிடையாது அப்ப நம்மளுடைய ஜெய்பிரத்திங்கிரா என்பவள் என்றால் யாருன்னா நீங்கள் ஜெய்பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய்பிரத்திங்கிரே என்று சொல்லி சொல்லி அவள் பேரையே மாற்றி கொண்டிருக்கானா அப்ப நம்ம மேல எவ்வளவு பக்தியா இருப்பா கண்டிப்பா புரியுதுங்களா அப்படிப்பட்ட அன்னை நம்மளை என்னைக்கும் நினைக்கிறா நம்மளை அவ நினைக்கும் போது அவளை ஒரு க்ஷணம் நினைத்து பூஜை செய்தால் பெரிய மாற்றம் வரும் அதுதான் தினசரி ராகுகால பூஜை எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டு வழிபாடாக நம்ம செய்கிறோம் அப்படி முடியாதவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேரக்கூடிய நேரம் காலை அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழு சரிங்க சுவாமி அதனால தான் காலை அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழு எல்லாரும் ஒன்றா அந்த நேரத்தில் முடியாதவங்க அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்யக்கூடிய நேரமும் அது மாற்றி இருக்கு மிக மிக விசேஷம் ராகுகாலத்தில் செய்வது இப்போ நான் வேலைக்கு போகிறேன் உடம்பு சரியில்லை வீட்டிலேருந்து என்னால் ராகுகால நேரத்தில் ஒரு ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு மாதிரி வருது என்னால் செய்ய முடியலன்னா காலை அல்லது ஆறு மாலை அல்லது காலை அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழில் செய்யுங்க அப்படி செய்யும்போது அவளை மனதார நினைத்து கொண்டு அம்மா கூடவே ஒரு வழிநடத்து புதிதாக ஒரு பூஜையை நான் செய்யணேன் என் குலதெய்வமாக இருந்து என் முன்னோர்களின் சக்தியாக இருந்து என்னை காப்பாற்று என் கூட இரு என் முதல் உன்னை வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடு அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க சில பேர் படுத்த படுக்கையாக இருப்பாங்க முடியாது நம்மளுடைய ஜெய்பிரத்திங்கிறா போற்றியை கேளுங்க அம்பாலும் நானும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஹோமத்தோடு வர மாதிரி போற்றி வரும் ஏன்னா ஜெய்பிரத்திங்கிறா போற்றின்னு வந்தால் கூட அதுலேயும் ஜெய் போட்டு நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய போற்றி அவள் எழுத வைத்த போற்றி சரிங்க சொல்லுங்கள் புரியுதா இதை பார்த்தா இன்னொருத்தர் வரணும் இவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பூஜைக்குன்னு அம்பால் கொடுத்த போற்றி அந்த போற்றி தினசரி சொல்லுங்கள் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறவங்க வாய் விட்டு சொல்ல முடியாதவர்கள் யூடியூப்பில் போட்டு கேளுங்க அதை கேட்ட உடனே ஒரு மன நிம்மதி வரும் மன தெளிவு வரும் உடல்
அதனால் அந்த ராகுகால பூஜையை உணர்ந்துட்டிங்கன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க உணர்லைன்னா ஏன் உணர்லைன்னு உட்காந்து யோசிங்க நம்ம சைடில் என்ன முறை இருக்குது நம்ம என்ன பின்பற்றுறது தவறாக பண்ணிட்டோம் நம்ம அவளை என்ன நினைக்கல அப்படின்னு கேளுங்க உங்களுக்கு இந்தான் உங்களுக்கு உண்டான சந்தேகங்களை அலுவலர் நம்பர்கள் தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க நிச்சயமாக அதுக்கு உண்டான தீர்வை கொடுப்பாங்க அம்மா ராகுகால பூஜை பண்ணணும் எனக்கு புகைப்படம் அனுப்புங்கன்னு கேளுங்க இல்லைனா நம்மளுடைய ஜெய்பிரத்திங்கிற அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கு வெப்சைட்டில் அந்த படம் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க குருவும் அம்பாலும் சேர்ந்த படத்தை இருக்கணும் அந்த படத்தை வச்சு நடுநாயகமாக வச்சு ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் ராகுகால பூஜை ஆரம்பிங்க கூடவே இருந்து வழி நடத்தக்கூடிய சக்தி உங்களோடு பேசக்கூடிய தெய்வம் இந்த கலியுகத்தில் கண் கண்ட தெய்வமாக இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த நேரத்தில் ஒரு தெய்வம் பேசுமா எத்தனை விரதம் இருக்கணும் எத்தனை பூஜைகள் பண்ணும் ஒரு எளிய பூஜையை செய்தால் உங்களோடு ஒரு தெய்வம் பேச தயாராக இருக்குது நீங்கள் அவளை பிடிக்க தயாராக இருங்க ராகுகால பூஜையை தொடங்குங்கள் உங்கள் வீட்டில் நிச்சயமாக உடல் ஆரோக்கியம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி உடல் ஆரோக்கியம் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு சோர்வான நிலையில இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்தா கூட நீங்க சொல்லிய இந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு இன்னும் கூடுதல் பலமா தான் அமைந்திருக்கும் கண்டிப்பா அவங்களுடைய பூஜை முறைகளை ஆரம்பிச்சிருவாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்து வணக்கம் ஜெய் பிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் இருந்து பேசுறேன் சரிங்க சார் தொடர்ந்து சுவாமி கிட்ட உங்களுக்கான விளக்கங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் சொல்லுங்க ஆறுமுகம் ஜெய் நன்றாக குருவாக குருவே துணை ஜெய் பிரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய் பிரதிங்கிறே வணக்கம் குருஜி வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் வந்து ஆறு வருஷமா ராகால பூஜை பண்றேன் சரி அஞ்சு வருஷமா பாதகமல பூஜை பண்றேன் சந்தோஷம் எனக்கு மகளும் மகனும் இருக்காங்க மகன் வந்து மூத்தவன் மகள் வந்து இளையவா சரி சரி மகளுக்கு நான் வந்து பரிகாரம் பண்ணனால எனக்கு மகளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரி ஒரு அழகான ஆண் குழந்தையும் கிடைச்சது அவனுக்கு மூணு வயசு அழகானால <laughs> நடக்கணும் <laughs> 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 எல்லார் வீட்டுல இருக்க பசங்களுக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் பரிகாரம் பண்ணணும்னு நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கேட்டுக்கிட்டு சாமி அடியார்களுக்கு அனைவருக்கும் நான் ஏதோ ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் சந்தோஷம் அது பரிகாரம் பண்ணினாலும் அதை புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் நமக்கு வாழ்வையில மேல மேல போகலாங்கிறத உங்க கருத்தை நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் சொல்றேன் எனக்கு அது நடந்திருக்கு உங்க வழிகாட்டுதல் மூலம் நான் நடந்துகிட்டதுனால எனக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு பையனுக்கும் அழகான குழந்தை பிறந்திருக்கு இவ்வளவு மகிமை எனக்கு நடந்துருக்கு நான் நிறைய ட்ரூப்பு மகிமையில பேசிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு மகிமை நிறைய நடந்திருக்கு சந்தோஷம் இந்த உண்மையை நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் என்னைய மாதிரி எல்லாரும் ராகால பூஜை பண்ணணும் பரிகாரம் பண்ணணும் பரிகாரத்தை புதுப்பிக்கணும் தனக்கு இருக்கிற குழந்தைகள் ஏழு வயசுக்கு மேல நீங்க சொன்ன பிரகாரம் ஏழு வயசுக்கு மேல எல்லாத்துக்கும் பரிகாரம் பண்ணி அந்த குழந்தைகள் நல்வழியிலும் ஒழுக்கத்தோட நடக்கிறதுக்கு வேணும் அந்த பரிகாரம் பண்ணினாதான் நமக்கு நல்ல குழந்தைகள் கிடைக்கும் அந்தந்த டயத்துல அந்தந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்பு திருமணம் எந்த தடையும் இல்லாம அழகா போயிட்டு இருக்கும் என்ன என் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சதை நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல நல்ல சந்தோஷம் உங்களோட ஆட்டியோடையும் அருளோடையும் அம்மாவோட அருளோடையும் சந்தோஷமா இருக்காங்க குழந்தையோட இருக்காங்க சாமி ரெண்டு பேரும் அம்பாளுடைய சக்தி பாதகமலம் ராகுகால பூஜை எப்படி உணர்றீங்க ஒவ்வொரு நாளும் உணர்றீங்க நிறைய மகிமை பேசிட்டேன் சாமி நான் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நல்ல மகிமை எனக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு அம்மாவை உங்கள் வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் தான் எனக்கு நான் நடந்துகிட்ட காரணத்தினாலதான் எனக்கு இந்த மகிமலம் நடந்திருக்கு சாமி சந்தோஷம் சாமி அடுத்து நான் இப்போதைக்கு வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன் சாமி கட்டிட்டு இருக்கேன் சந்தோஷம் நல்லபடியா கட்டுங்க புதுப்பிச்சு வீடு கட்டுறேன் சந்தோஷம் அதுக்கு உங்க நல்லபடியா கட்டி முடிக்கணும் திரும்பவும் நான் மகிமை பேசணும் உங்கள் அருளும் எனக்கு அம்மாவின் அருளும் எனக்கு கிடைக்கணும் என்னைக்கு உண்டு நல்லா இருங்க ஆறுமுகம் நல்லா இருங்க 
அழைத்ததுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க பூஜை முறைகளையும் தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி ஆறு வருட பூஜை முறை அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பலன் அளிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பரிகாரம் எனும் நிரந்தர தீர்வு அவங்களுடைய மகனுக்கும் மகளுக்கும் செய்திருக்காங்க ஒரு சந்தோஷமான குடும்பமும் அவங்களுக்கு வந்து அமைந்திருக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு அம்பாலுடைய அருள் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் சுவாமி தொடர்ந்து பேசலாம் சுவாமி ஒரு அடியார் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட உங்களுக்கான விளக்கங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சுவாமி குரு வணக்கம் சுவாமி சொல்லுங்கம்மா பையனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகும் சாமி சரிம்மா கணவர் இல்ல நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் சரிம்மா பையனுக்கு திருமணம் ஆகல அதனாலதான் நம்ம நிகழ்ச்சியை புதிதா பாக்குறீங்க இல்லையா ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும்னு அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க உத்தரமேரூர்ல தான் இருக்கீங்க நம்ம கோவில் வெண்பாக்கம் செங்கல்பட்டில் தான் இருக்கு ஒரு முறை சண்டி ஹோமமோ அஷ்டமி ஹோமமோ ஏதாவது ஒரு ஹோமத்தில் வந்து கலந்துக்கோங்க முடியலனா பௌர்ணமி ஜாதக சுபத்துவ பூஜை இருக்கு அதில் வந்து ஜாதகத்தை வைங்க முதல் ராகுகால பூஜை ஆரம்பிங்க பையனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவு கொடுங்க ராகுகால பூஜை ஆரம்பிங்க ஒரு பிடி உணவு மாதம் மாதந்தோறும் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஒரு பிடி உணவு கொடுத்துட்டு அம்மா கூட வேறு வழி நடத்துன்னு கேளுங்க அம்பாலை உணர்ந்த பின்பு மாங்கல்யம் போடுறன் வேண்டிக்கோங்க அவசியம் ஒரு முறை நேரடியாக வந்து ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயதாயிடுது நீங்க ராகுகால பூஜையை பண்ணுங்க நிச்சயமா அதை செய்து கொடுப்பா நல்லா இருங்க அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக நம்மளுடைய தமிழகத்துல பல்வேறு இடங்கள்ல நம்ம அலுவலகங்கள் திறந்திருக்கோம் சுவாமி தமிழகத்துல மட்டும் இல்லாம திருப்பதியிலும் நம்மளுடைய அலுவலகம் வந்து ரீசன்ட் டைம்ல நம்ம வந்து திறந்திருந்தோம் சுவாமி இப்ப அடுத்ததாக திருச்சி மாவட்டத்துல நம்மளுடைய அலுவலகம் திறக்கப்பட இருக்கு சுவாமி இந்த அலுவலக திறப்புக்கு நம்மளுடைய அடியார்கள் எப்படி எல்லாம் கலந்துக்கலாம் இந்த அலுவலகம் அடியார்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவியா இருக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமாம்மா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நம்மளுடைய அலுவலகம் திறக்க இருக்கும் அதுல முதல் அடிய முதல் முறையாக திருச்சியில் திறக்கிறோம் அந்த மணச்சநல்லூர்ன்ற இடத்துல இருக்கு அந்த இடம் அவசியம் நம்மளுடைய அடியார்கள் திருச்சி மட்டும் இல்லை சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் அரியலூர் பெரம்பலூர் எல்லாம் இன்னும் பக்கத்தில் எங்கெங்க இருக்கு அந்த கடலூர் மாவட்டங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து கலந்துக்கும் போது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் சென்னையில் வந்து பெறக்கூடியது திருச்சியிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு ஹோம ரக்ஷியா இருக்கட்டும் ஹோம மையா இருக்கட்டும் பாதகமலத்துக்கு பதிவு செய்ய எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போய் பண்ண தெரியாதுன்னா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க நேரடியாக அங்கே போய் பதிவு பண்ணிக்கலாம் மாவட்டம் வாரியாக இருப்பவர்கள் அங்கு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒரு குழுவாக இருந்து ராகுகால பூஜையை அந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் நீங்கள் பரப்புவதற்கு அந்த அலுவலகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதே போல நீங்கள் விரும்பினால் மாதம் ஒரு முறை உங்களுக்கான ஆலோசனை தரக்கூடிய இடமாக திருச்சி மாவட்டம் அலுவலகத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு எனக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பேர் கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாதம் ஒரு முறை இல்லை மா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை திருச்சி கண்டிப்பாக வருவேன் ஒரு அலுவலகம் இருக்குன்னா அங்கே நான் தொடர்ந்து வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அடியார்களின் வேண்டுகோளுக்குனுங்க மாறும் அதனால் திருச்சியில் இந்த முறை வெ வெள்ளிக்கிழமையில் திறப்பு விழா இருக்குது அவசியம் அடியார்கள் கலந்துக்கோங்க அங்கே இருக்கிறவங்க ஆலோசனை வேணும்னு நினைக்கிறவங்க சென்னைக்கு வர முடியாது உங்களை கூட்டின்னு வரத்துக்கு ஆண் துணை வேணும் பெண்கள் தனியாக வர முடியாது இல்லை ஒரு காரில் வச்சுக்கிட்டு வரணும் செலவாகும் உங்களுடைய குருவாக நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன் திருச்சியில் தான் ரெண்டு நாள் இருக்கேன் வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் அங்கே தான் இருக்கேன் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு முறை அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது சனிக்கிழமை பரம ரகசிய பூஜை இருக்குது நீங்கள் அந்த பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் யாருக்கு தேவையோ பதிவு செய்து கொண்டு அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் திருச்சி மற்றும் பெரம்பலூர் அரியலூர் கடலூர் மாவட்டங்கள் திருச்சியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எந்த கிராமத்தில் இருந்தாலும் வாங்க நீங்கள் அந்த அலுவலகத்தை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் எல்லா தகவலும் அந்த இடத்துல கிடைக்கும் அங்க கிடைக்காத போது நம்ம அலுவலகத்தை கேட்டு தொடர்பு கொள்ளுங்க சரியா கண்டிப்பா சுவாமி திருச்சி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கண்டிப்பா இந்த அலுவலகத்தை பயன்படுத்திப்பாங்க பூஜை முறைகள் பற்றியும் தெரிஞ்சுப்பாங்க சுவாமி இப்ப ஒரு அடியார் அணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேம் ச
மீனராசி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் சுலாம் லக்னோ சாமி ஃபாரின்ல இருந்து வந்துட்டாங்க சாமி இப்ப மறுபடியும் போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சாமி அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் முதல் நம்ம நிகழ்ச்சியை புதிதா பாக்குறீங்க இல்லையாமா நம்ம ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க முடிந்தால் திருச்சி அலுவலக திறப்புக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி வர முடிஞ்சா பாருங்க அங்க உங்களுக்கு எல்லா தகவலும் கிடைக்கும் நம்ம ராகுகால பூஜை வீட்டில் ஆரம்பிங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் கணவருடைய ஜென்ம நட்சத்திர தண்ணிக்கு ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவை கொடுத்துட்டு வாங்க குழந்தை பிறக்கணும்னு அம்பாள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க நிச்சயமா மூணு மாசத்துல நல்ல தகவல் குழந்தை விஷயத்துல வரும் அதே போல அவர் வெளிநாடு போகணும்னு வேண்டிக்கோங்க முடியும் போது அஷ்டமி நடுநிசி ஓமத்துல வந்து கலந்துக்கோங்க முடியும் போது ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக மாவட்டம் வாரியாக விஜயங்கள் மேற்கொண்டு இருக்கீங்க சுவாமி வருகின்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரியலூர் மாவட்டத்துல நீங்க விஜயம் மேற்கொள்ள இருக்கீங்க சுவாமி தனிப்பட்ட முறையில ஆலோசனை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த விஜயத்தையும் நம்மளுடைய அடியார்கள் எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமாமா முதல் ரவுகால பூஜை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் அந்த அரியலூர் மாவட்டத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அது திருச்சியாக இருக்கட்டும் பெரம்பலூராக இருக்கட்டும் அரியலூராக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் இந்த ரவுகால பூஜைனா என்னன்னு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரவுகால கூட்டு வழிபாடில் அவசியம் கலந்துக்கோங்க அந்த ரவுகால கூட்டு வழிபாடில் கலந்துக்கும் போது மக்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேராக அம்பாலை உணர்ந்தவர்கள் மகிமை பேசுவார்கள் நான் பேசுறத டிவியில் கேட்குறீங்க அடியார்கள் பேசுகிறத அங்கே கேளுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் ராகுகால பூஜையை நீங்கள் வீட்டில் ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்த நாள் அஷ்டமி வளர்பிறை அஷ்டமி எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கும் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கக்கூடிய நாள் தான் அஷ்டமி அந்த நாளில் நம்ம பூஜை செய்யணும் அந்த நாள் அவளுக்குரிய நாள் அந்த நாளில் அவளை திங்கக்கிழமை ராகுகாலத்தில் நீங்கள் வீட்டில் பூஜை பண்ணாலே உங்களுக்கு பெரிய மாற்றம் வரும் முதல் நாள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குருவை சந்தித்து விட்டு ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் பெரிய மாற்றம் வரும் அதனால் ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மகிமைகள் என்ன அப்படின்பதை தெரிந்து கொள்ள அரியலூர் மாவட்டத்தில் நால்ரார் ராவு காலத்தில் கூட்டு வழிபாடு நடக்க இருக்கு முக்கியமாக நம்ம அடியார்கள் அவசியம் கலந்து கொள்ளணும் அப்படி கலந்துக்கும் போது தான் இந்த ராவு கால பூஜை என்பது நாலு பேருக்கு போய் சேரும் இந்த இடத்துல நிகழ்ச்சியில் டிவியில் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் எல்லாருக்கும் போய் சேராது அனுபவித்தவர்கள் அந்த அனுபவங்களை எல்லோரிடமும் சொல்லுங்கள் அப்போ சொல்லும் போது அந்த ராவு கால பூஜை அவங்க வீட்டில் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு வரும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் விளக்கேற்றிய புண்ணியம் யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கும் கிடைக்கும் உங்கள் வீடு வந்து என்னைக்கும் உங்கள் தலைமுறையில் இருள் சூழ்ந்து இருக்கவே இருக்காது புரியுதுங்களா அன்னையின் அருள் என்றும் இருக்கும் அவளுடைய புகழை பரப்புகின்றவர்கள் என்னைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க அந்த புகழை எப்படி பரப்பணும் இதோ அரியலூர் மாவட்டத்தில் கூட்டு வழிபாடு இருக்குது அவசியம் கலந்து கொள்ளுங்கள் மூன்று மணிக்கே வந்துக்கோங்க அதே மாதிரி யாராவது ஆலோசனை பார்க்கணும் அப்படின்றவங்க திருச்சியை பயன்படுத்திக்கோங்க என்னால் அவ்வளோ தூரம் வர முடியாதுன்னா கேளுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உண்டு முன் ப பன்னெண்டு மணிக்கு முன்பு ஆலோசனை தனிப்பட்ட முறையில் வேணும்னா நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்துக்கலாம் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நாளைக்குள் பதிவு செய்து கொண்டால் தான் அது உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் என்னுடைய அழைப்பு என்பது ராகுகால கூட்டு வழிபாடுக்கு இதுவரை அவளால் உணர்ந்து அவளை உணர்ந்து அம்பாலை உணர்ந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய மகிமைகளை உணர்ந்து அவளால் பயன்பெற்ற அத்தனை பேரும் வந்து கலந்து கொண்டு அதனால் சிறு மகிமை இருந்தாலும் பெருமகிமை இருந்தாலும் புரியுதுங்களா எனக்கு இது வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியல சுவாமி ராகுகால பூஜை பண்ணி அங்கே வாங்க உங்களுக்கு புரிய வைப்பா தெரிய வைப்பா அங்கு செய்யக்கூடிய பூஜையில் அன்னை அவள் வருவா அந்த அன்னையை அழைத்து கொண்டு உங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அதுக்கப்புறம் மாற்றம் வருதா இல்லையான்னு பாருங்க அவசியம் ராகுகால கூட்டு வழிபாடை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் வாங்க ஒரு ஆள் பத்து பேரோடு வந்தீங்கனாலே நம்ம கூட இருக்கிற நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்குது நீங்கள்லாம் வாங்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பேரை கூட்டினு வந்தாலே அது எங்கேயோ உட்கார இடம் இல்லாமல் போயிடும் அது போல் முயற்சி செய்யுங்கள் அன்னையின் புகழை பரப்புவதற்கு இந்த ராகுகால கூட்டு வழிபாடை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நமது அடியார்கள் சரியா கண்டிப்பா நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக நீங்க நேரம் ஒதுக்கி நடத்தக்கூடிய இந்த விஜயத்திற்கு நம்மளுடைய அடியார்கள் கண்டிப்பா கலந்துகிட்டு பயன்பெறுவாங்க சுவாமி இப்ப நம்மளுடை
ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே அதர்வண பத்ர காளியான ஸ்ரீ ஜெய் பிரத்யங்கரா தேவிக்கு உகந்த ராகுகால வேளையில் தினசரி தீபம் ஏற்றி பூஜை செய்வதில் பல சூட்சும ரகசியங்கள் அடங்கி உள்ளது என்பதால் பூவுலகில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் இன்புற்று வாழ உலகில் முதன் முறையாக வேறு எவரும் கூறாத எளிய தீப வழிபாட்டு பூஜை முறையை துன்பப்படும் பக்தர்களுக்காக எடுத்துரைத்து வருகிறார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதாச சுவாமிகள் ஒவ்வொரு நாளும் ராகு காலத்தில் அம்பாளுக்கு இரண்டு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி ஒரு டம்ளரில் தண்ணீர் ஒரு டம்ளரில் பானகம் வைத்து ஒரு கிண்ணத்தில் கொட்டை நீக்கிய பேரிச்சம் பழம் இரண்டு அத்துடன் இரண்டு சொட்டு தேன் விட்டு அதை பூஜையில் வைத்து உங்கள் வேண்டுதல்களை நினைத்துக் கொண்டு நூற்றி எட்டு முறை ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே என்னும் மந்திரத்தை ஜெபித்த பிறகு ஊதுபத்தி காட்டி நெய்வேத்தியம் காட்டி கற்பூர ஆரத்தை காட்டி நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் இன்று பூஜைக்கு வைத்த பொருட்களை மறுநாள் ராகுகால பூஜைக்கு முன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் உட்கொள்ள வேண்டும் ராகுகால வேளையில் முடியாதவர்கள் காலை அல்லது மாலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள் செய்யவும் இதே முறையை நாள்தோறும் பின்பற்ற வேண்டும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் அம்பாளின் அனுகிரகமும் சகல விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் பெறலாம் இந்த ராகுகால பூஜை செய்து பயன் பெற்றவர்கள் ஏராளம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ராகுகால பூஜை செய்து வீட்டில் நடக்கும் அற்புதங்களை உணரலாம் குறிப்பு பூஜைக்கு குருவும் அம்பாளும் சேர்ந்த ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் படத்தை பயன்படுத்தவும் உங்கள் மாவட்டத்தில் ஜெய் பிரத்யங்கரா ராகுகால கூட்டு வழிபாடு நடைபெற அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் ஒவ்வொரு மாதமும் தேய்பிறை அஷ்டமி அன்று நடு நிசி பிரத்யங்கரா ஹோமம் மற்றும் தேய்பிறை சதுர்தசி அன்று சர்வ அமாவாசைக்கு முதல் நாள் ஸ்ரீ மங்கள மகா சண்டி ஹோமம் நடைபெறும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அம்பாளின் அருளையும் குருவின் பரிபூர்ண கிருபா கடாட்சத்தையும் பெறவும் ஞாயிறுதோறும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரை ராகுகால நேரத்தில் கூட்டு வழிபாடு நடைபெறும் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று அவர் அவருக்கு தேவையானவற்றை அடைய தீர்வுக்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் உங்களுக்கான பரம ரகசிய ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் சூட்சும பூஜை முறைகளை குருமுகமாக அறிந்து கொண்டு வாழ்வில் ஏற்றமும் சீற்றமும் பெற இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஜெய் பிரத்யங்கரா தினசரி ராகுகால பூஜையை முதன் முறையாக உலகிற்கு உபதேசித்து நம் வாழ்வில் ஒளிவிளக்கு ஏற்றிக் கொண்டிருக்கும் நமது பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் உங்கள் மாவட்டத்தில் அரியலூர் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் மகிமைகளையும் ராகுகால பூஜை மற்றும் பாத கமல பூஜையின் சக்தியையும் அதனால் ஏற்படும் மகிமைகளையும் பயன்களையும் எடுத்துரைக்க உள்ளார் நமது சுவாமிகள் 
அது சமயம் ராககால கூட்டு வழிபாடும் நடைபெற உள்ளது அந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களும் மற்றும் அருகாமையில் உள்ளவர்களும் முக்கியமாக நமது பீடத்தின் அடியார்கள் அனைவரும் அவசியம் கலந்து கொண்டு அன்னையின் அருளையும் குருவின் ஆசையையும் பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று என்னையர்களை சுவாமி அவர்கள் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்த வீடுகளிலிருந்தே செய்யக்கூடிய எளிய பூஜை முறையான ஜெய் பிரத்யங்கரா தினசரி ராககால பூஜை முறையை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற விளக்கங்களை பார்த்திருந்திருப்பீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லா விதமான நன்மைகளும் வளங்களும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த பூஜை முறைகளை செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாகவோ வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை ஏற்கொள்ளும் மிளகாய் சங்கல்பம் செய்யணும் நினைக்கிறவங்களும் அதனை தொடர்ந்து மார்ச் இருபதாம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய சண்டி ஹோமத்துல சங்கல்பம் செய்யணும் நினைக்கிறவங்களும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய அமாவாசை கூட்டு வழிபாடுல கலந்துக்கணும் நினைக்கிறவங்களும் அதற்கான பதிவுகளை அலுவலக எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் எங்களுடைய பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரத்யங்கரா டிவி என்ற யூடியூப் பக்கத்தை பார்த்தும் நீங்க பயன்பெறலாம் தொடர்ந்து சுவாமி கிட்ட பேசலாம் சுவாமி அதற்கு முன்னதாக ஒரு அடியா நினைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்து சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கர நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா எங்க பேரு ரேகா ரேகா தேவிங்கம்மா எங்க வீட்டுக்கார பேர் பாலமுரளிங்க சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட உங்களுக்கான விளக்கங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சாமி வணக்கம் சாமி நாங்க இப்பதான் முத முதல்ல பாக்குறேங்க சாமி சந்தோஷமா சொல்லுங்கம்மா சாமி எங்க கணவர் வந்து நல்ல வேலை போயிட்டு நல்லபடியா இருந்தாங்க சாமி இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷமா கடன் பிரச்சனையால வேலை வாய்ப்பு இல்லாம இருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க அஷ்ட ஐஸ்வரியங்களையும் அம்பால் கொடுத்துருவா சீக்கிரமே பொருளாதாரத்துல மாற்றத்தை கொடுப்பா அதற்கு நீங்க ராகுகால பூஜை என்னும் ஒரு பூஜையை தினசரி வீட்டுல செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க சொல்லி தருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஜெய்பிரத்திங்கிரா டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதில் போய் ஜெய்பிரத்திங்கிரா தினசரி ராகுகால பூஜை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் விளக்கம் வரும் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடம் இருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக பாருங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரியும் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் சந்தேகங்கள் வரத அலுவலகத்தில் தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க அம்பாலின் படத்தை வாட்ஸ்அப்பில் வாங்கிக்கோங்க முடியும் போது அஷ்டமி நடுவிசி ஓமத்தில் கலந்துக்கோங்க உங்களுடைய கணவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவை கொடுத்துட்டு வாங்க பெரிய மாற்றத்தை கொடுப்பா செவ்வாய்க்கிழமையில பூஜையை ஆரம்பிங்க முதல் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நாள் செவ்வாய்க்கிழமையில ஆரம்பிங்க முடிய அப்ப அதுக்கு முடியலன்னா இப்போ திங்கட்கிழமை வளர்பறை அஷ்டமி வருது அன்னைக்கு ஆரம்பிங்க நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு வருகின்ற மார்ச் பதினான்காம் தேதி அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் நடைபெற இருக்கு முடிந்த அளவுக்கு கலந்துக்க பாருங்க தொடர்ந்து சுவாமி நம்ம அடுத்த அடியார்கிட்டயே பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் என் பேர் இலக்கியா நான் அரியலூர் மாவட்டம் சோழமாதி கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் அப்பா வணக்கம் வியாழக்கிழமைக்கு <laughs> 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 மூணு மணிக்கு பிறந்தாப்பா அது மட்டும் இல்ல எனக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறப்ப கையில தீட்சை கட்டி இருந்த கயிறு எல்லாமே அவுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த கயிறு நான் ஒரு டைம் கூட்டு வழிபாடு உங்களை பார்க்க வந்தப்ப நீங்க எனக்கு கட்டி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டி விட்டுருப்பா நான் சொன்னேன் அந்த கயிறை நான் அவுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அவுத்து தான் ஆகணும்னு சொன்னாங்க கட் பண்ணிட்டாங்க பட் அந்த கயிறை எடுத்து என்னோட தாலியில கட்டிக்கிட்டேன் இப்ப நான் விட மாட்டேன் கயிறு அணைக்கையில வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த கயிறு மட்டும்தான் எனக்கு நம்பிக்கையே 
அடியாறுகளுக்காக தான் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் அனுப்புறாம அது ஒரு அடியார் இருக்கும் போது கூட அவ அம்பால் சொல்லி நம்மள அனுப்புவா அந்த இடத்துக்கு இந்த அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு உனக்காக கூட வர வச்சிருக்கலாம் அம்பாளுக்கு தெரியும் சரியா சந்தோஷமா குழந்தை நல்லா இருக்கம்மா குரு அனுகிரகத்தோடு அம்பாலே வந்து பிறந்திருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்குதான் வியாழக்கிழமையில பிறக்க வச்சிருக்கா இன்னும் குரு பக்தியோடு வருமா இப்ப இந்த மாவட்டத்துல வரும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க அம்பாலுடைய புகழை இதுவரைக்கும் பரப்புனது எப்படியோ அது போல ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகுகால கூட்டு வழிபாடுக்கு அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு வாங்க சரியா சந்தோஷமா சந்தோஷமா நல்லா இருக்கும் அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரியும் நீங்க தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்க மாதிரியும் பூஜை முறைகளை தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள்ட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்கள் தொடர்ந்து அவங்களுடைய பூஜை முறை மூலமா நிறைய பலன்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க மகிமைகளும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சுவாமி இப்ப நம்மளுடைய அடியார்கள் தனிப்பட்ட முறையில ஆலோசனை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இப்ப நம்ம வந்துட்டு சமீப காலங்களா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் பரம ரகசிய பூஜை முறைகள் பற்றி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு இந்த பரம ரகசிய பூஜை முறைகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் எப்படி அவங்க நம்ம வந்து அணுகணும் அதே போல யாரெல்லாம் வந்து இந்த தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனைகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னா பரம ரகசிய பூஜை முறைகளை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற தெளிவான விளக்கம் ஒன்று சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா பரம ரகசிய பூஜை இந்த ஆண்டு முதல் நமக்கு அம்பால் கொடுத்துருக்கா இந்த ஆண்டு பௌர்ணமியிலிருந்து திடீர்னு சொன்ன ஒரு பூஜை அவள் சொல்வதை நம் முன்னெடுக்க வேண்டிய கடமை அவள் சொல்வதை செய்து முடிக்க வேண்டியது நமக்கு பொறுப்பு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு அடியாரும் அப்படித்தான் இருக்காங்க இப்போ பேசிய பெண்ணும் அப்படி தான் இருக்கா எப்படி அவள் பிறந்து குழந்தையை தூக்கிட்டு வர முடியும்னு வருத்தப்படும் போது அங்கே போய் நம்மளை போய் நீ அங்கே போன்னு சொல்கிறான்னா அதை விட வேற என்ன பாகியம் வேணும் அடியார் இல்லத்தில் வாழ்பவளே போற்றி அடியார் உள்ளத்தில் வாழ்பவளே போற்றி அடியார் எண்ணத்தில் வாழ்பவளே போற்றி உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் எண்ணத்திலும் அவளை வச்சா நம்ம கூடவே அவள் இருப்பா நம்மளை வழி நடத்துவோம் அதுக்கு தான் அடியார்கள் சான்று இப்போ நீங்கள் ஆலோசனை கேட்குறீங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை தனிப்பட்ட முறையில் பரம ரகசிய பூஜை ஆலோசனை என்பது ராகுகால பூஜை செய்யாதவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை புதிதாக பார்க்கின்ற அத்தனை பேரும் ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நமக்கும் ஒரு வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரணும் நமக்கும் ஒரு விஷயங்கள் தெரியணும் இந்த பூஜையை செய்வதற்கு முன்பு குருவை சந்தித்து விட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனை மன ரீதியான பிரச்சனை கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இல்லை குழந்தை இல்லை வேலை இல்லை 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 என்பதை போக்க இல்லாமை என்பதை சொல்லாமே வச்சு விடுறதுக்கு ஆலோசனை எடுத்து பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அதுக்குண்டான வழி அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு குருமுகமாக ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நிரந்தர தீர்வு அதுவே நீங்கள் செலவு செய்து செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில் பரம ரகசிய பூஜைனா என்ன இந்த பரம ரகசிய பூஜை ராகுகால பூஜை பல காலமாக செய்துகிட்டு இருக்கேன் பாதகமல பூஜை செய்துகிட்டு வரேன் புரியுதுங்களா ஒரு எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அந்த தேவை தள்ளி போகுது எல்லாம் கிடைக்குது அம்பாலுடைய அணுகிரகம் இருக்கு சில விஷயங்கள் தள்ளி போகுது பரிகாரம் செய்திருக்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் இப்போ ஒரு அடியார் பேசினார் பாருங்க பரிகாரத்தை புதுப்பித்து கொள்ள 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 அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போவீங்க பரிகாரம்னா ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு விட்டுறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களும் பரம ரகசிய பூஜையில் முக்கியமா நம்மளுடைய அடியார்கள் சிரமப்படுகின்ற அத்தனை பேரும் பரம ரகசிய பூஜையில் கலந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு உண்டான தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பூஜையை கொடுத்து அதை நீங்கள் ராகுகால பூஜைக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை தனியாக செய்ய வேண்டிய பூஜை எத்தனை நாள் எத்தனை முறையை என்ன மாதிரியான பூஜைகள் செய்யணும் என்ன மாதிரியான விரதங்கள் இருக்கணும் அத்தனையும் சொல்லித்தரும் அது அன்னை அவள் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை மாதம் வாரம் இருமுறை செய்யக்கூடிய பூஜைகள் வாரம் இருமுறை உங்களுக்காக அந்த பரம ரகசிய பூஜை ஆலோசனை என்ற நேரம் ஒதுக்கியிருக்கு நீங்கள் தேவை என்பதை இந்த வாரம் எனக்கு தேவைன்னு பதிவு செய்தால் போதும் எந்த நாளில் இருக்கு இந்த சனிக்கிழமையில இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கிழமை எல்லாம் எனக்கு அம்பால் நேரம் எப்போ ஒதுக்குறாலும் அப்போ கொடுப்போம் நீங்க பதிவு செய்து கொண்டால் அந்த நேரத்தில் உங்களை அழைப்பார்கள் நீங்க வரீங்களா அப்ப அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இப்ப இந்த பரம ரகசிய பூஜை திருச்சியிலும் பெரம்பலூர்லையும் இருக்கிற அடியார்கள் 
அவசியம் தேவைப்படுகின்றவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரியா சரிங்க சுவாமி கண்டிப்பா நம்மளுடைய அடியார்கள் இந்த பரம ரகசிய பூஜை முறைகளையும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை மேற்கொண்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வும் பூஜை முறைகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் சரி கண்டிப்பா பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்போ ஒரு அடியார் அணிப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்தலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஈஸ்வரி எங்களுக்கு கல்யாணம் பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு குழந்தை இல்ல சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா ஐயா நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஈஸ்வரின் பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு குழந்தை இல்ல எங்க வீட்டுக்கார் பேரு நாகராஜ் சரிம்மா நம்ம நிகழ்ச்சிய புதிதா பாக்குறீங்களா ஆமாங்கய்யா கோயம்புத்தூர்ல எண்ணற்ற அடியார்கள் பூஜை செய்யறாங்கம்மா ஒரு குழுவா நம்ம பீடத்துல நடக்கக்கூடிய ஹோமத்துக்கு எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க நீங்க பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலக நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க ஜெய்பரத்திங்கிரா டிவின்ற யூடியூப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுல ஜெய்பரத்திங்கிரா தினசரி ராவுகால பூஜைன்ற ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை எடுத்து பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை அலுவலகத்துல கேளுங்க அம்பாளுடைய படத்தை வாங்கி வச்சு நடுநாயகமா வச்சு அம்மா எனக்கு ஒரு வாரிசு கூடு பதினெட்டு வருடம் இருபது வருடம் இருபத்தி நாலு வருடம் பத்து வருடம் இது மாதிரி குழந்தை இல்லாத அத்தனை தம்பதிகளுக்கும் ரெட்டை குழந்தை கொடுத்து ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கா ஒரே பிரசவத்தில் ரெண்டு அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அடுத்த பிரசவமே தேவையில்லை ரெண்டு குழந்தை போதும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாயானவளை குழந்தை போல் சிரிப்பவளையை போற்றி குழந்தை வரம் அருள்பவளையை போற்றி அந்த போற்றியை படிங்க நிச்சயமா பிறர் போற்றும்படி நல்ல குழந்தை பிறக்கும் பூஜையை முதல் முறையாக ஆரம்பிங்க ஒரு முறை நேரடியாக வந்து ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முடியும் போது எடுத்துக்கோங்க கோயம்புத்தூர் வரும்போது மிக விரைவில் கோயம்புத்தூர் வர இருக்கேன் அப்ப அங்க வந்து கூட பாக்கலாம் நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் எடுத்துக்கோங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி அதுக்கு முன்னதாக அடுத்த அடியாரும் வந்துட்டாங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மகாராஜ கடை சரிங்க சார் தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட உங்களுக்கான விளக்கங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சொல்லுங்க எனக்கு மூணு பசங்க இப்ப ரெண்டாவது பையன் பரத்குமாரு சரி அவருக்கு முப்பது இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது இன்னும் மேரேஜ் செட் ஆகல கவலைப்படாதீங்க கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி ஓசூர் இங்க இருந்து நிறைய அடியார்கள் மாதந்தோறும் கோயிலுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க பூஜையை பண்ணிட்டு எப்படி செய்யணும்னு அலுவலக நம்பர் தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க பூஜையை ஆரம்பித்து விட்டு உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் என்ன பதிவு பண்ணிக்கோங்க அந்த மாவட்டத்துல சேர்த்துருவாங்க கோவிலுக்கு வரலாம் அஷ்டமி ஹோமம் அல்லது சண்டி ஹோமத்துல ஒரு முறை அவசியம் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு ஜென்ம நட்சத்திரம் மாத முறை வரும் மாதம் ஒரு முறை வரும் அந்த நாளில் ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க அவசியம் திருமண வாழ்க்கை மூன்று மாதத்துக்குள்ள மாற்றி அமைச்சு காட்டுவா அதனால பூஜை ஆரம்பிங்க அம்பால் பூஜையை ஆரம்பித்த உடனே அவளை உணர்ந்த பின்பு மாங்கல்யம் போடுறன்னு வேண்டிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த மாங்கல்ய பாக்கியத்தை கொடுப்பா அவசியமாக முடியும் போது நேரடியாக ஒரு முறை ஆலோசனை எடுங்க சரியா நல்லா இருங்க அழைத்ததுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக முதல்நிலை பூஜை முறையான ஜெய் பிரதிங்கிரா தினசரி ராகுகால பூஜை முறை கொடுத்திருக்கீங்க சுவாமி இந்த பூஜை முறையை முழுமையாக இருபத்தி ஓரு நாட்கள் செய்து அம்பால உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த கட்டமாக அவங்களுக்கு பாதகமலம் அப்படின்ற ஒரு அரிய ஒரு விஷயத்தை கொடுத்திருக்கீங்க சுவாமி இந்த பாதகமலத்தை நம்ம வைத்து வழிபடும் போது எந்த மாதிரியான பலன்கள் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் சரி வாழ்க்கையில வந்துட்டு ஒரு நல்ல நிலையா இருக்கட்டும் சரி இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த நிலையை எப்படி அடையிறோம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா பாதகமலத்தை பிடித்தால் பாவங்கள் பறந்து ஓடும் பாவங்களை தொடாமல் நம்மளை செய்ய வைப்பேன் எந்த பூஜை செய்தாலும் அந்த பூஜையில் ஒரு சக்தியை பிடிக்கும் அந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் உணரணும் ஆனால் நம்மளுடைய ராகுகால பூஜை செய்தவர்கள் உணர்ந்த பின்பு பாதகமலத்தை வாங்கணும் பாதகமலம் எப்படி இருக்கும்னு காட்சிப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த பாதகமலம் என்பது அம்பாலுடைய பாதம் தாமரை பூ மேல் அமர்ந்திருப்பார் அதுக்கு பின்னாடி சிங்கம் இருக்கும் அப்போ அம்பால் எங்கே இருப்பார் அங்கே தான் இருப்பார் உருவம் இல்லாம வச்சிருக்கோம் உருவத்துக்கு தான் அதுக்கு பின்னாடி பாதகமலத்துக்கு பின்னாடி அம்பாளுடைய படம் இருக்கும் இப்படிதான் நீங்க பூஜை பண்றீங்க அந்த பாதகமலத்தை வைத்து பூஜை பண்ணும் போது என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்னா முதல் தாயானவள் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி கொடுப்பா நான் இருக்கிற
கலசத்திலிருந்து எடுத்து அந்த தீர்த்தத்தை அங்கே புரோக்ஷனம் பண்ணுறோம் என்னுள் இருக்கக்கூடிய பிரத்திங்கிரா ஜெய்பிரத்திங்கிரா சக்தியை அங்கே வைக்கிறோம் இதுவரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவருக்கும் ஜெய்பிரத்திங்கிரா ஹோமம் செய்யாதவன் அது பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஏ ஆலயம் கட்டிவிட்டு அன்னை அவளை அங்கே பிரதிஷ்டை செய்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹோமம் செய்யணும்னு ஒரு வைராகியமாக இருக்கேன் எத்தனையோ பேர் அழைத்தும் செய்யாமல் இருக்கேன் காரணம் என்ன தாயவள் எனக்கு கொடுத்த உத்தரவு என்னை பிரதிஷ்டை செய்துவிட்டு அப்புறம் மற்ற வேலைகள் செய்யலாம் யாருக்கு வேணாலும் செய்யலாம் ஏன்னா மொத்த சக்தியும் அந்த பிரத்திங்கிராவின் சக்தியாக அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் தான் எந்த கோவிலுக்கும் போகிறதில்லை எந்த பூஜைக்கும் யாருக்கும் அழைத்தாலும் போவதில்லை புரியுதுங்களா அப்படிப்பட்ட நான் பாதகமலத்தை மட்டும் என் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த பாதகமலத்தில் சக்தியை கொடுன்னு சொன்னதாக அதனால் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சக்தி நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சக்தி யாரும் வெளியே தரமாட்டாங்க என்னுள் இருக்கக்கூடிய சக்தி என்னை ஆட்கொண்ட சக்தியை உங்கள் அனைப்பிற்கும் உங்களுடைய அனைவருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோன்னா அந்த சக்தி உங்களுக்கு தேவை இந்த கலியுகத்தில் ஒரு சக்தி தேவை இந்த கலியுகத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு தெய்வம் தேவை உங்களை வழிநடத்த ஒரு தெய்வம் தேவை தாயாக வருபவளை போற்றி உங்க கூட தாயாக இருப்பாள் குழந்தை போல் சிரிப்பவளை போற்றி உங்களோடு குழந்தையாக வருவாள் ஒரு தாயாகவும் ஒரு குழந்தையாகவும் வரும்போது அனுபவித்தவர்கள் சொல்வதை கேட்டீர்கள் இதெல்லாம் போலி இல்லை சொன்னதெல்லாம் நான் எதுவும் நாங்கள் சொல்லி பேசலை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் இது உண்மையாக என்பதை அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க மகிமை பேசும் அடியார்களை வந்து பாருங்க உண்மையாக என்பதை ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீடத்தின் மண்ணை மிதித்து பாருங்க விசாரிச்சுக்கோங்க நீங்களே விசாரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்பி வாங்க அது வரைக்கும் ராகுகால பூஜை யாரும் இல்லை அந்த பாதகமலம் என்பது அன்னை அவள் உங்கள் வீட்டில் நிரந்தரமாக வாசம் செய்து உங்களை ஆட்கொள்வா உங்களை ஆட்கொள்ளணும்னா நீங்கள் உண்மையான பக்தியோடு சிரத்தையோடு அவளை பூஜை செய்தால் உங்களோடு உறவாடுவாளே உங்களுக்கு நல்லது கெட்டதை சொல்லி தருவாளே ஒரு தாய் இருந்து ஒரு பிள்ளைகள் ஒழுக்க கேடாக வருதுனா அந்த வீட்டில் பாதகமலம் இருக்க வீட்டில் ஒழுக்க கேடு வருதுனா முன்கூட்டியே சொல்லி கொடுக்கிறாளே பிள்ளைய ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோ புரியுதுங்களா இந்த தாய் ஒரு ஒவ்வொரு குழந்தையும் மாத்திரா நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பூஜை பண்ணு சொல்ல வேண்டாம் ஜெய்பிரத்திங்கிற ஜெய் ஜெய்பிரத்திங்கிற என்ற மந்திரத்தை சொல்லு பாதகமலத்தை தொட்டு கும்பிட்டு வெளியில போன்னு சொல்லுங்க பாவம் செய்வதற்கு பாவ செயலை செய்வதற்கு தெரியாமலோ அறியாமலோ செய்யக்கூடிய தவறான செயல்களை தடுக்கக்கூடிய எண்ணத்தை அம்பால் அவங்க உள்ளத்தில் கொடுப்பாள் போகும்போது ஜெய்பிரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய்பிரத்திங்கிறேன் சொல்லி அனுப்புங்க டாடா பை பை வேண்டாம் ஜெய்பிரத்திங்கிறேன் சொல்லுங்க வெளியில போறவங்க ஜெய் ஜெய்பிரத்திங்கிறேன் சொல்லட்டும் கை ஆசீர்வாதம் செய்வது போல் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் தாயானவள் இருக்கா எல்லோரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோராலும் நம்ம ஆசீர்வாதம் பெறலாம் அது குழந்தையோ பெரியவர்களோ நமது ஜெய்பிரத்திங்கிற பீடத்தின் அடியார்கள் வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு டாடா பை பை சொல்லாம ஜெய்பிரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய்பிரத்திங்கிறேன் சொல்லுங்க நல்ல வார்த்தையை தெய்வ மந்திரங்களை சொல்லிவிட்டு போகும் அந்த போற பிள்ளைகளும் வீட்டில் இருப்பவர்களும் அந்த பிள்ளைகள் நல்லபடியாக வரணும்னு வேண்டிட்டு இருப்போம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி சென்றாலே அவர்கள் நல்லபடியாக வருவார்கள் பயம் வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட பாதகமலத்தை இந்த முறை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கொடுக்கின்றோம் இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் அக்ஷய திருதி என்று முதல் முறையாக கொடுக்கின்றோம் அக்ஷய திருதியில் வைக்கப்பட்ட பாதகமலம் கொடுத்திருப்போம் இந்த முறை அக்ஷய திருதியில் அன்றே வழங்கப்படுகிறது சரிங்க அந்த நாளில் குரு அக்ஷய திருதி என்றால் திருதியை அக்ஷய திருதி என்று நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தங்கம் வாங்க வேண்டும் பொருள் வாங்க வேண்டும் எல்லாம் வாங்கலாம் கடன் வாங்காம எது வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க திருதி என்று அக்ஷய திருதி என்று திருதி என்றால் மூன்று மூன்று என்றால் குரு அன்று குரு பயிற்சி நடக்க இருக்கின்றது குரு பயிற்சி யாகத்தில் வைத்து அக்ஷய திருதியிலே அன்று உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றோம் குரு பயிற்சி யாகத்திற்கு முன்பு உங்க கையில கொடுத்துருவோம் நீங்க வாங்கி மடியில வச்சுக்கணும் யாகம் முடிஞ்சவனே ஏன்னா நடு நிசையில முடியும் யாகம் அன்று அதனால காலை முதல் மாலை வரை அங்கு மகிமை விழா நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹோமம் நடக்கும் அம்பாலின் பாடல்கள் வெளியீடு அன்னைக்கு இருக்கு அந்த பாடல்களை நீங்கள் கேட்கலாம் ஜெய்பிரத்திங்கிற தாயானவளுக்கு ஒரு பாடல் வெளியீட்டு விழா இருக்கு இரண்டு வருடமாக என்னை கொரோனா காலத்தில் எழுத வைத்த பாடல் அன்று வெளிபா வெளியிட இருக்கு அதுல வந்து கலந்துக்கோங்க அம்பாலின் பாட பாடல்களை கேளுங்க அந்த பாடல்கள் உங்களுக்கு உள்ள எல்லா குழப்பங்களும் தீர்த்துவிடும் அன்றைய நாளில் பாதகமலம் கொடுக்கின்றோம் ஜெய்பிரத்திங்கிறா பாதகமலத்தோடு குரு மூலிகை கொடுக்கின்றோம் அன்று மகிமை பேசுகின்றவர்களுக்கும் குரு மூலிகை கொடுக்கின்றோம் புரியுதா சரிங்க தாய் சொன்ன குரு மூலிகை அவ என்ன சொல்றாள் அதுதான் அன்று அன்றைய தினத்தில் அவசியம் கலந்து கொள்ளுங்கள் நான்கு தாயத்துடன் குரு மூலிகையுடன் உங்களுக்கு பாதகமலம் கிடைக்கிறதுக்கு இன்றே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த பாதகமலம் வந்தால் எல்லா விதமான வளங்களும் நலங்களும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அக்ஷய திருதி என்று பெரியவர்களிடம் ஆசீர்வாதம் பெற
நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் இல்லையா பணம் மட்டும் எதுவும் பத்தாது தெய்வ பக்தி உள்ளவர்களுக்கு தேவையான சக்தி என்றும் இருக்கும் அந்த தெய்வ பக்தி பிரத்திங்கிராவாக இருக்கட்டும் குரு பக்தி இருக்கட்டும் அன்றைய தினத்தில் பிரத்திங்கிராவுடைய அனுகிரகமும் குருவின் ஆசீர்வாதமும் பெற்று பாதகமலம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாதகமலம் பெற முடியாதவர்கள் வருத்தங்கள் இருக்கும் அன்றைய தினத்தில் நாங்கள் என்ன பெற வேண்டும் என்று அன்றைய தினத்தில் உங்களுக்கு பொக்கிஷ பெட்டகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்றைய தினத்தில் சிம்மமோ கவசம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எதுவும் முடியவில்லை என்றால் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்த அக்ஷய திருதிக்குள் உங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் வரும் நிச்சயமாக பாதகமலமே இல்லாதவர்கள் இந்த அக்ஷய திருதி என்று கொடுக்கக்கூடிய பாதகமலத்தை பெற முயற்சி செய்யுங்கள் உலகமெங்கும் இருப்பவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ள நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்கு மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பாதகமலம் எதற்காக நம்ம வைத்து பூஜை பண்ணணும் யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு அமாவாசையில் வைத்து பூஜை செய்யும் போதே அவ்வளவு மகிமைகள் இருக்கு இப்ப மூன்று அமாவாசைகளில் வைத்து நான்கு தாயத்தோட சிறப்பான நாளான அக்ஷய திருதை மற்றும் குரு பயிற்சியில வைத்து பூஜிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்படுற இந்த பாதகமலத்துக்கான பதிவுக்கான கால அவகாசம் இன்னும் நிறையவே இருக்கு சுவாமி கண்டிப்பா அடியார்கள் இதை பயன்படுத்திப்பாங்க இப்ப நம்ம அடியார்களுக்காக இந்த பூஜை முறைகள் செய்வதனால என்னென்ன மகிமைகள் இருக்கு அப்படின்றத தொகுப்பா பாத்துட்டு வந்துடலாம் சுவாமி நேர்களே சுவாமி அவர்கள் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராகு கால மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத தொகுப்பா பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தாசு சுவாமிகள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலம் அதர்வன வேதத்தின் தலைவி இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும் ஒரே மகா சக்தி ஜெய் பிரத்யங்கரா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் பாதம்தான் நமக்கு கதி என்ற ஒரே சிந்தனையோடு வழிபட்டு வந்தால் உங்கள் தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் தவிட பொடியாக்கி அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் அள்ளி வழங்கும் அற்புத சக்தி அன்னை ஜெய் பிரத்யங்கரா உலகத்திலேயே முதன் முறையாக கோடான கோடி பக்தர்கள் வாழ்வில் வெற்றி நடை போட என்றும் நம்முடன் இருந்து வழிநடத்தி செல்ல எதிரிகள் நம்மை நெருங்காதிருக்க நவகிரக பிடியில் இருந்து நம்மை காக்க தெய்வ சக்தி பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலத்தை நமக்கு ஒரு ஆசானாக ஒரு குருவாக ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வடிவமைத்து அருளியுள்ளார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதாச சுவாமிகள் மகா சக்தி படைத்த ஆறு அற்புத கிடைப்பதற்கு அரிய மூலிகைகளை கொண்டு தந்திர சாஸ்திர முறைப்படி உருவாக்கப்பட்டது ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலம் உங்கள் வாழ்வில் ஒளி பெற நலம் பெற வளம் பெற உங்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் மாசி பங்குனி மற்றும் சித்திரை ஆகிய மூன்று அமாவாசை மற்றும் முதல் முறையாக குரு பயிற்சி ஹோமத்தில் விசேஷ சங்கல்பம் செய்து பூஜிக்கப்பட்ட ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலம் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அட்சய திருதி அன்று வழங்கப்படுகிறது இத்துடன் ஜெய் பிரத்யங்கரா தாயத்து நான்கு வழங்கப்படுகிறது முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஜெய் பிரித்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரித்திங் ரேவதி மகேஷ் நான் என் பேரு நான் வந்து செங்கல்பட்டில இருந்து வரேன் நான் வந்து டிசம்பர் மாசம்தான் ரா சண்டி ஓமத்துக்கு வந்தேன் அது வந்தது அப்புறம் மன நிம்மதியாக இருந்துச்சு நான் தரிசனம் பண்ணிட்டு குருஜி கிட்ட இது பண்ணிட்டு போறப்ப அம்மாள் படத்தை வாங்கிட்டு நாங்கள் போனோம் அம்பாள் படத்தை நாங்கள் வாங்கிட்டு போன அன்னைக்கு எடுத்து கூட பேக்ல இருந்து வெளியில எடுக்கல நான் வேலை ஆளுங்க முடிச்சுட்டு போனோன்னா நான் சரி உக்காந்து நாங்கள் ஹாலில் உக்காந்துட்டு இருக்கோம் உக்காந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் என்ன அது மறைஞ்சா மாதிரி இருந்ததுன்னு பார்த்தா எரிஞ்சுக்கிட்டே உருவம் எரிஞ்சுக்கிட்டே வீட்டு உள்ள இருந்து வெளியில போற மாதிரி இருந்துச்சு அது நடந்தது ஒரு அற்புதம் தான் எங்களுக்கு யார் என்ன செஞ்சாங்களோ தெரியல அது வந்து அம்பாள் வந்து உள்ள வந்த உடனே எங்களுக்கு வந்து அதை காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க மறுநாள் அமாவாசை அன்னைக்கு தான் அம்மாள் படத்தை வச்சே நாங்கள் கும்பிட்டோம் நாங்க முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் அன்னைக்கே அமாவாசை அன்னைக்கே குருஜி கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு புக் பண்ணிட்டு அவரை பாக்குறதுக்காக போயிருந்தோம் எங்க வீட்டுக்காருக்கு தான் பிரச்சனை நாங்க வந்து ரொம்ப பிஸ்னஸ் லாஸ்ன்றதுனால 
அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால நாங்க போய் பார்க்கணும் அவரோட ஜாதகத்தை தான் கொண்டு போய் பாக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் அவர் வந்து நிறைய கருமா வினைகள் எல்லாம் சொன்னாரு ரெண்டரை மணி நேரம் குருஜி பேசுறதுலேயே எங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைன்றதை நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால வந்து குருஜி கிட்ட அமாவாசை பரிகாரம் பண்ணிட்டோம் இப்ப பாத கமலம் வாங்க வந்திருக்கோம் எங்க வீட்டுல இப்ப வந்து மன நிம்மதி அதிகமா இருக்கு ஒரு சண்டை சச்சரவுன்ற மாதிரி சின்ன பிரச்சனை எதனா ஒண்ணு இருந்துட்டோம் கத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் இப்ப அமைதியா இருக்கு வீடு நான் கடந்த மூன்று மாதமா பண்ணதுக்கே இவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்குது சாமுஜிய வந்து நீங்க ஒரு முறை பார்த்து பரிகார பூஜை இதை ஜாதகத்தை பார்த்தாலே உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனை தீர்றதுக்கு அம்மா வழி பண்ணுவா நீங்க வந்து ஒரு மன நிம்மதியும் பெறுவீங்க இந்த இந்த பூஜை முறையே செஞ்சு கொடுத்த குருஜிக்கு கோடான கோடி நன்றி ஜெய் பிரித்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரித்திங் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று அவர் அவருக்கு தேவையானவற்றை அடைய தீர்வுக்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் உங்களுக்கான பரம ரகசிய ஜெய் பிரத்யங்கர அன்னையின் சூட்சும பூஜை முறைகளை குருமுகமாக அறிந்து கொண்டு வாழ்வில் ஏற்றமும் சீற்றமும் பெற இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஜெய் பிரித்யங்கரா தினசரி ராகுகால பூஜையை முதன் முறையாக உலகிற்கு உபதேசித்து நம் வாழ்வில் ஒளிவிளக்கு ஏற்றிக் கொண்டிருக்கும் நமது பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் உங்கள் மாவட்டத்தில் அரியலூர் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெய் பிரத்யங்கர அன்னையின் மகிமைகளையும் ராகுகால பூஜை மற்றும் பாத கமல பூஜையின் சக்தியையும் அதனால் ஏற்படும் மகிமைகளையும் பயன்களையும் எடுத்துரைக்க உள்ளார் நமது சுவாமிகள் அது சமயம் ராககால கூட்டு வழிபாடும் நடைபெற உள்ளது அந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களும் மற்றும் அருகாமையில் உள்ளவர்களும் முக்கியமாக நமது பீடத்தின் அடியார்கள் அனைவரும் அவசியம் கலந்து கொண்டு அன்னையின் அருளையும் குருவின் ஆசையையும் பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று என்ன நேர்களே ராகுகால மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்திருந்திருப்பீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இது போன்ற நன்மைகளும் மகிமைகளும் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த பூஜை முறைகளை செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாகவோ வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை மற்றும் பரமரகசிய பூஜை முறைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 இந்த எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப்பின் அழைப்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று இந்த என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த முறை மாசி பங்குனி சித்திரை இந்த மூன்று அமாவாசைகளில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட பாதகமலம் நான்கு தாயத்தோட ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அக்ஷய திருதியை மற்றும் குரு பயிற்சி அன்று வழங்கப்பட இருக்கு இந்த பாதகமலத்திற்கான பதிவுகளை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அலுவலக எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு அதற்கான பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில முதல் அடியார் பேசியிருந்தாங்கல்ல சுவாமி பரிகாரங்கள் மூலமா அவங்களுடைய குடும்பமே ரொம்ப வந்து ஒரு அடுத்த நிலைக்கு போயிருக்கு அதாவது அவங்களுடைய மகனுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு மகளுக்கும் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சுவாமி இந்த பரிகாரம் பற்றியும் பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர தீர்வு அதை எப்படி புதுப்பிக்கலாம் பற்றியும் பேசுவதற்கு முன்னாடி ஒரு அடியார் இணைப்புல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய்பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாகர்கோயில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா நிச்சயமா ஒரு மூணு மாசத்துல இருந்து ஆறு மாசத்துக்குள்ள முடிஞ்சிரும் நம்ம ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலர் நம்ம தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க பையனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கோமாதா கொடுத்துட்டு வாங்க சண்டி ஹோமத்துல வந்து கலந்து கொள்ள பாருங்க நேரடியாக ஒரு முறை ஆலோசனை எடுங்க நிச்சயமா மாற்றம் வரும் ராகுகால பூஜையை உடனே துவக்குங்க நல்லா இருக்கு 
அழைத்ததுக்கு நன்றி மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர தீர்வு எதற்காக செய்யணும் அதை புதுப்பிக்கிறது எதற்கு முக்கியமானது அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா பரிகாரம் என்பது இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய பொண்ணுக்கு செஞ்சிருக்காங்க செய்ததுக்கு அப்புறம் திருமணம் பையனுக்கு செய்திருக்காங்க செய்ததுக்கு அப்புறம் திருமணம் பொண்ணுக்கும் குழந்தை பிறந்திருக்கு பையனுக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருமணத்துக்கு அப்புறம் கணவன் மனைவிக்கு பார்க்கணும் அது சில பேரால் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு தடை வந்தால் குழந்தை பிறக்கு தாமதமாக அப்போ பையனுடைய ஜாதகத்திற்கு வந்து திருப்பி ஆலோசனை வரும்போது அதுக்குண்டானதை செய்து முடித்த உடனே குழந்தை அப்போ அந்த நிரந்தர தீர்வு என்பது என்ன என்பதை ஆலோசனை மூலமாகவும் பரம ரகசிய பூஜை மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நிரந்தர தீர்வு ஏழு வயது பதினாலு வயது இருபத்தோரு வயதுக்குள்ளே அவங்க செய்துக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில தடை இல்லாமல் தங்கு தடை இல்லாமல் நடந்து கொண்டு இருக்கும் இப்ப பிள்ளைகளை வந்து டாக்டர் ஆகணும் நீட் படிக்க வைக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வராங்க பல ரெண்டு மூணு அட்டம்ட் அட்டன் பண்றாங்க அது எவ்வளவு மன வருத்தம் வரும்னு பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் தாய் தந்தைக்கும் தெரியும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க படித்த உடனே வே படித்த உடனே அந்த படிப்புல வெற்றி பெறணும் என்பதுதான் பிள்ளைகளுடைய முயற்சி அந்த வெற்றி மட்டும் இல்ல ஒழுக்கம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் ஒழுக்கம் யார் சொல்லித்தரணும் தாய் தந்தைகள் சொல்லித்தரணும் இன்னைக்கு ஒழுக்கம் போயிடுது எப்படி தொலைபேசி மூலமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பிள்ளைகள் படிப்பே தொலைபேசி மூலமாக போயிடுச்சு அதுல என்ன வருதுன்னு நம்ம போய் பார்க்க முடியாது நம்ம போய் பார்க்கறதுக்குள்ள பிள்ளைகள் அதை நோத்தி விட்டுறோம் அப்ப பிள்ளை என்ன பார்த்ததுன்னு தெரியாது அதை எப்படி கண்காணிக்கணும்னு தெரியாது அந்த போன் தொலை தொலைபேசி மூலமாக தொல்லைகள் வாழ்க்கையில எல்லோருக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கு விஷயம் தெரிந்தும் தெரியாத அத்தனை பேருக்கும் நடக்குது தெரிஞ்சவங்களுக்கு நடக்குது படித்தவங்களுக்கு நடக்குது படிக்காதவங்களுக்கு நடக்குது அதையெல்லாம் மாத்துறது ஒழுக்கம் என்பது ஒரு விஷயம் எதை செய்தாலும் நம் பிள்ளைகள் ஒழுக்கமா இருக்குன்னு நமக்கு இருந்தாதான் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் வெளியில போன பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வரலன்னு கவலை இருக்கும் பாதுகாப்பு பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க நம்மளுடைய நிரந்தர தீர்வான பரிகாரம் என்பது நிச்சயமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆயுள் பாதுகாப்பை கொடுக்குது இது யாரும் கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பா சுவாமி வாழ்க்கையில அவங்க என்ன கேட்கிறாங்களோ ஒன்று ஒன்றாக ஒன்று ஒன்றாக நடந்தே விடும் அந்த காலத்தில் பயிர் செய்யணும் மாதிரி திருமண வாழ்க்கை வரும்போது அந்த திருமண காலத்திற்கு நிச்சயமாக தடை இல்லாமல் திருமணம் நடக்கும் அதனால இந்த நிகழ்ச்சியை புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்கனவே நம்மளுடைய பூஜை முறைகளை செய்து கொண்டிருப்போம் பரம ரகசிய பூஜையை எடுத்துக்கோங்க அதில் பரிகாரம்னா என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பரம ரகசிய பூஜைனா என்னன்னு ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் ஆலோசனையில் ஆலோசனை மட்டும் வர அதில் நிரந்தர தீர்வு வரும் கர்ம வினைகள்னா என்னன்னு தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு சொத்தாக இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் கொடுங்க அந்த பிள்ளைகள் வாழும் வரை பல சொத்து சேர்க்கும் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கும் திருமணத்திற்கு முன்னாடி செய்து கொடுங்க திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் செய்து கொடுத்தால் பிள்ளைகள் பிறக்கின்ற பிள்ளைகள் ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது புரியுதுங்களா வாழ்க்கையில ஒரு முறை தாய் தந்தைகள் அந்த பரிகாரத்தை செய்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் தன்னால வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஆலோசனை எடுத்து எப்படி நடந்திருக்கு எப்படி நடக்கல அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன தேவை என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே பரிகாரம் செய்தவர்கள் புதுப்பிக்க முயற்சி செய்யுங்க அதுக்கு என்ன வழி என்பதை நீங்கள் பரம ரகசிய பூஜையில கலந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்குண்டான வழியை சொல்லித் தருவோம் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்கள் இந்த பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர தீர்வை புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்களும் சரி ஏற்கனவே பரிகாரங்கள் செய்தவங்களும் சரி அவங்க அதை புதுப்பிச்சு பயன்பெறுவாங்க சுவாமி இப்ப நம்மளுடைய அடியார்களுக்கு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க வந்துட்டு இணைப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சுவாமி நிறைய அடியார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்துட்டு தொடர்பு கொண்டு பேசணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்திருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு இணைப்பு கிடைச்சிருக்காது தொடர்ந்து பல வாரங்களாக கூட அவங்க இணைப்பு கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க சுவாமி அவங்க சார்பா நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சுவாமி இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில அவங்களால கலந்து கொள்ளவே முடியல உங்க கிட்ட பேசவே முடியல அப்படின்னா அவங்க எந்த வழிமுறையை பின்பற்றி உங்க கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நிச்சயமா இந்த நிகழ்ச்சியில யார் பேசினாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன பூஜை ராகுகால பூஜை கோமாதாவுக்கு உணவு கொடுங்கன்னு சொல்றேன் யாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பூஜையை இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய கர்ம வினையை சொல்லி உங்களுக்கு உண்டான நிரந்தர தீர்வை கொடுக்க முடியாது அதை நிகழ்ச்சி பார்க்கிற உங்க அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டா நீங்க என்ன செய்யணும் தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் வீட்டில் ராகுகால பூஜையை செய்ய முயற்சி செய்யுங்க தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு உண்டான ஆலோசனை எடுக்க முயற்சி செய்யுங்க அப்படி முடியாதவர்கள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்க என்னால் ஆலோசனைலாம் எடுக்க முடியாது சாமி ராகுகால பூஜை என்பது பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஜெய்பிரத்தி
அதனால நிகழ்ச்சியில் அனைத்தும் சொல்லிவிட முடியாது முடியாதவர்கள் முடிந்தவர்கள் அத்தனை பெரும் நேரடியாக வர ஆலோசனை பண முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் ராகுகால பூஜையை செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள் பீடத்துக்கள் அருகாமையில் இருக்கிறவங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாயில் நாளும் கூட்டு வழிபாடு நடக்கும் அதில் போய் கலந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய அடியார்கள் பெரம்பலூர் அரியலூர் திருச்சி இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க சிம்ம முக கவசம் வேணும்ன்றவங்க அரியலூர் ராகுகால கூட்டு வழிபாடில் கிடைக்கும் திருச்சியில் கிடைக்கும் முடிஞ்சால் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்கள் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்க முடியலனாலும் நீங்க சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு பயன்பெறுவாங்க சுவாமி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு எங்களுக்கு நிறைய அரிய பெரிய தகவல்கள் தந்ததுக்காக மிக்க நன்றி சுவாமி நிச்சயமா எல்லோரும் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெற வேண்டும் என்று அன்னையிடம் வேண்டுகின்றேன் ஜெய் பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரே எந்த நேர்களை சுவாமி அவர்கள் நிகழ்ச்சியில சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படி நம்புறோம் தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாகவோ வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை எடுக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் உங்களுக்கான பரம ரகசிய பூஜை முறைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 இந்த எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப்பின் அழைப்பிற்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று இந்த என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் சுவாமி அவர்கள் வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி திருச்சியில் அலுவலகம் திறக்க இருக்காங்க அதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரியலூர் மாவட்டத்தில் விஜயம் மேற்கொள்ள இருக்காங்க இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் கலந்துக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்க அதற்கான பதிவுகளையும் அதற்கான விவரங்களையும் அலுவலக எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் எங்களுடைய பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரத்தேங்கரா டிவி என்ற யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்தும் அதனை பார்த்தும் நீங்கள் பயன்பெறலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாசு சுவாமி அவர்களை நேரில் சந்திக்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடம் மலையடிவாரம் நாற்பது வெண்பாக்கம் கிராமம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில்வே கேட் வழி வெங்கடாபுரம் அஞ்சல் செங்கல்பட்டு செல் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று அலுவலகம் எண்பத்தி ஒன்று மனோகரன் தெரு தியாகராய நகர் சென்னை பதினேழு நமது ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் நிகழ்வுகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளின் அருளுரைகள் ஜெய் பிரத்யங்கரா ராகுகால பூஜை முறை ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமல பூஜை முறை அனைத்தையும் ஜெய் பிரத்யங்கரா டிவி யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் மேலும் நமது பீடத்தின் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்